Good morning. Today we are going to start a new topic, indifference curve. Indifference curve is defined as the locus of combinations of two goods which give the same level of satisfaction. But we have learned the same thing. Indifferent bundles. Consumer preference which is the same. Consumer bundles are the same preference. We have learned the same thing. We have learned the same thing. We have learned the same thing. But we have to say that 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 we have indifferent bundles. So, we have to say that we have to say that we have to say that we have to say indifference. That is, we have to say that 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 we have to say indifference. Dari Malayalam kita, kita pernah dengar udah sih nada wakram atau bah nisan gada wakram macam mana? Pernah dengar dengar Malayalam student semua ada, ada dua orang dah. Paham? Any difference curve is defined as locus of points of combinations of two goods which give the same level satisfaction. Apa nama kita? Ini dari karvan. Ile, apa dua orang nama kita dia? Enggak ni, anak kita ini difference curve, kan strikti anu ka? Okay? Ini adalah nama kita good one ni ada alat bagalah. Then itu good two ni ada alat bagalah. Apa good one good two combination ni? Kita perlu pakai bundles. Apa A bundle, B bundle, B bundle ni two seven, C three four. Anu kita perlu bundles ni mana kita? Ini adalah nama kita untuk beri indifference curve. Apa 
അപ്പം ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് എന്താണ് ഒരു ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് കർവാണ് മനസ്സിലായി അല്ലെ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് കർവിന് കാരണം എന്താ ഈ ഗുഡ് വണ്ണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കും തോറും നമ്മളെ ഗുഡ് ടൂൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം നമ്മളോട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ കഴിയും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കറ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ അളവ് എത്രയായിരുന്നു വൺ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഗുഡ് ടു എത്രത്തോളം വാങ്ങിച്ചു ലെവൻ യൂണിറ്റോളം വാങ്ങിച്ചു ദെൻ ഗുഡ് ടു എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ കുറച്ചുകൊണ്ട് അല്ലേ ലെവൻ നിന്ന് സെവനായി കുറച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കുറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഗുഡ് ടൂൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കൂട്ടാൻ കഴിയുന്നത് ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാൻ കഴിയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കൺസ്യൂമറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൺസ്യൂമർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അല്ലെ കൺസ്യൂമർ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ബണ്ടിനാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന വയ്ക്കുക ഈ വൺ ത്രീ എന്നുള്ള ബണ്ടിൽ കൺസ്യൂമർ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ കൺസ്യൂമർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബണ്ടിൽ കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ കൺസ്യൂമർക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയാണ് ഒരു ബണ്ടിൽ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസ്യൂമർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ചും കൂടെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതൽ ഉള്ള ബണ്ടിലായിരിക്കും ദൻ അതേപോലെ തന്നെ ഇനി കൺസ്യൂമർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ കൺസ്യൂമർക്ക് സിക്സ് ഫൈവ് എന്നുള്ള ബണ്ടിൽ സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കൺസ്യൂമർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കൺസ്യൂമർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ അളവ് കുറവാണ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ അളവ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒന്ന് മൂന്ന് എന്നുള്ള ബണ്ടിൽ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിൻ്റെ താഴെ ഈ ബണ്ടിൽ എന്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാണ് ഇൻഫീരിയർ ബണ്ടിലാണ് അതായത് വൺ ത്രീ ബണ്ടിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഏത് ഇൻഫീരിയർ ബണ്ടിൽ അതായത് കൺസ്യൂമർക്ക് എന്തായിരിക്കും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കുറവുള്ള ബണ്ടില കാരണം അതിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അളവ് എന്താണ് കുറവാണ് ദൻ നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് വാർഡിലേക്കുള്ള ഡിഫറൻസ് കറിവിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ബണ്ടിൽ ഏത് ബണ്ടിലാണ് സിക്സ് ഫൈവ് ബണ്ടിലാണ് അല്ലേ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്തുന്നാ ദൻ പ്രിഫേർഡ് ബണ്ടിൽ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ബണ്ടിൽ കൺസ്യൂമർക്ക് ഇപ്പോൾ വൺ ലെവൻ ആയാലും ടു സെവൻ ത്രീ ഫോർ ഫോർ ടു ഫൈവ് വൺ ബണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിൻ്റെ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ബണ്ടിലൊക്കെ കൺസ്യൂമർക്ക് എന്താണ് ഈക്വൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നൽകുന്ന ബണ്ടിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺസ്യൂമർക്ക് എന്തില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് ചോയ്സ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അയാൾക്ക് വൺ 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 ലെവൻ ബണ്ടിലായാലും ശരി ഫൈവ് വൺ ബണ്ടിലായാലും ശരി അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സംതൃപ്തിയുടെ അളവ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തുല്യമായിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വൺ ത്രീ ബണ്ടിലൊക്കെയാണ് കൺസ്യൂമർക്ക് എന്തല്ല കുറച്ചും കൂടെ അതായത് ഇവിടെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വാങ്ങാമായിരുന്നു അല്ലേ മൂന്ന് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് വാങ്ങായിരുന്നു കൺസ്യൂമർക്ക് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ബണ്ടിൽ കൺസ്യൂമർക്ക് എന്താണ് ഇൻഫീരിയർ ബണ്ടിലാണ് അല്ലേ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ കൺസ്യൂമർക്ക് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടും ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ സിക്സ് ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫൈവ് യൂണിറ്റും ഗുഡ് ടൂൻ്റെ സിക്സ് യൂണിറ്റും കിട്ടും അതായത് കൺസ്യൂമർക്ക് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്താണ് പ്രിഫേർഡ് ബണ്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം ഡിഫറൻസ് കറിവിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രിഫേർഡ് ബണ്ടിലായിരിക്കും അന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് എന്തായിരിക്കും ഇൻഫീരിയർ ബണ്ടിലായിരിക്കും ദെൻ ഇനി ഈ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ലോപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് എന്താണ് ഡൗൺവാർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് കറിവാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിൻ്റെ ഡൗൺവാർഡ് സ്ലോപ്പിങ്ങിനും കാരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗുഡ് ടു സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠി പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഏത് റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ സ്ലോപ്പും ഇൻഡിഫറൻസ് കെർവിൻ്റെ സ്ലോപ്പും സെയിം ആണ് അതായത് റേറ്റ
ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഗുഡ് വണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗുഡ് ടു വാങ്ങിക്കുന്ന ഗുഡ് ടു ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് എന്തായിരിക്കും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതായത് മാർജിൻ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കാണും ഇതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേരെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിമിനിഷിങ് റേറ്റ് ഓഫ് മാർജിൻ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അതായത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഗുഡ് വണ്ണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും തോറും ദെൻ ഗുഡ് ടൂവിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ യൂണിറ്റ് ഗുഡ് വണ്ണ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗുഡ് ടു സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നത് കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാലോ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ മാർജിൻ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ കണ്ടോ എപ്പോഴും എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് മാർജിൻ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതായത് നമുക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൻ ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടും തോറും ഇത് മുഴുവൻ നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാർജിൻ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിഫറൻസ് കർവൊക്കെ സ്ലോപ്പ് ഡൗൺ വേർഡ് സ്ലോപ്പിങ് ആയതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും അത് തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാർജിൻ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പം നമ്മൾ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡിഫറൻസ് മാപ്പാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻഡിഫറൻസ് മാപ്പ് ഇൻഡിഫറൻസ് മാപ്പ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ്സ് ഇൻഡിഫറൻസ് കേർവുകളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേരാണിത് ഇൻഡിഫറൻസ് മാപ്പ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഇൻഡിഫറൻസ് കേർവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നോക്കൂ ഐ സി വൺ എന്നുള്ള ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഐ സി ടു കാണാം ഐ സി ത്രീ കാണാം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് ഉണ്ട് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ്സ് അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഇൻഡിഫറൻസ് മാപ്പ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ സി വണ്ണ് എൻ്റെ മോളിൽ കിടക്കുന്ന ഓരോ ബണ്ടിലും കൺസ്യൂമർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ട് ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഐ സി ടു ഇതൊക്കെ കൺസ്യൂമറുടെ ബണ്ടിൽസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവുകളാണ് അപ്പോൾ ആ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവുകൾ മൊത്തത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഇൻഡിഫറൻസ് മാപ്പ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ദെൻ ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇനി ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് എപ്പോഴും എന്താണ് കോൺവെക്സ് ഷേപ്പ് ഷേപ്പിലാണ് അല്ലേ അതായത് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ്സ് ആർ കോൺവെക്സ് ടു ദ ഒറിജിൻ നമ്മൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവുകൾ എപ്പോഴും എന്താണ് ഒറിജിന് കോൺവെക്സ് ഷേപ്പിലായിരിക്കും ദെൻ ഇപ്പം നമുക്കറിയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ നോക്കി നോക്കൂ ഈ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിൻ്റെ ബണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ബണ്ടിലുണ്ട് ദെൻ അവിടെ മൂന്ന് ഒന്ന് എന്നുള്ള ബണ്ടിൽ ഒന്ന് മൂന്ന് ബണ്ടിലാണ് കൺസ്യൂമർ കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഐ സി ടൂലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും നമുക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ അളവ് കൂടി അല്ലേ ഇപ്പം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടു ത്രീ ആണ് കൺസ്യൂമർക്ക് ദെൻ ഇനി അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തിന് ഐ സി ത്രീ ബണ്ടിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ത്രീ ത്രീ ബണ്ടിനോളം കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഐ സി
നമ്മൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കാവിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഡിഫറൻസ് കാവ്സ് ആ കോൺവെക്സ് ടു ദ ഒറിജിൻ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഹയർ ഇൻഡിഫറൻസ് കാവ് ഗിവ്സ് ഹയർ ലെവൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കറിയുന്ന ഒരു കാര്യം അടുത്ത കാര്യം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഓരോ ബണ്ടിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈക്വൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നൽകുന്ന പോയിന്റ് ആണ് അല്ലേ എ ബി കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ഐ സി വൺ എന്നുള്ളൊരു ബണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിൻ്റെ മുകളിലുള്ളതാണ് എ ബണ്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ ബി ബണ്ടിലും ഈ എ ബണ്ടിനും ബി ബണ്ടിനും കൺസ്യൂമർക്ക് നൽകുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ ദൻ അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വേറൊരു ബണ്ടിൽ വരയ്ക്കുകയാണ് ഒരു വേറെ ഇൻഡിഫറൻസ് കറി വരയ്ക്കുകയാണ് ദൻ ഐ സി ടു ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ ഐ സി ടു ബണ്ടിൻ്റെ മുകളിലുള്ള രണ്ട് ബണ്ടിൽ ഏതാണ് എ ബണ്ടിലും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സി ബണ്ടിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ കൺസ്യൂമർക്ക് ഈ എ ബണ്ടിലും സി ബണ്ടിലും ഈക്വൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ എയും അതുപോലെ തന്നെ സിയും എന്താണ് തുല്യ സംതൃപ്തി നൽകുന്ന മറ്റ് രണ്ട് ബണ്ടിലാണ് അപ്പൊ ഏലായാലും സിയിലായാലും കൺസ്യൂമർക്ക് ഈക്വലാണ് ഏലാണ് ഇനി ഐ സി വണ്ണിന്റെ മുകളിലാണെങ്കിലുള്ള ഏലായാലും ബിയിലായാലും കൺസ്യൂമർ എന്താണ് ഈക്വൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പക്ഷേ ഈ ബിയും സിയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയും ബിയും എയും സിയും ഈക്വൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബിയും സിയും ഈക്വൽ ആവുമോ ബിയും സിയും ഈക്വൽ ആവുമോ ഇല്ല കാരണം രണ്ടും രണ്ട് ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ബണ്ടിലുകളാണ് ഒരിക്കലും ബിയും സിയും എന്തല്ല ഈക്വൽ ആവുന്നില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ്സ് ഡു നോട്ട് ഇൻ്റർസെക്ട് ഈച്ച് അതർ ഒരിക്കലും ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യില്ല ഒരിക്കലും ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവുകളും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പരസ്പരം ഛേദിക്കുന്നില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ദ ഇൻഡിഫറൻസ് ക ഡു നോട്ട് ഇൻ്റർസെക്ട് ഈച്ച് അത് അപ്പം നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞു ദ ഇൻഡിഫറൻസ് കർ വാർ കർസ് ആർ കോൺവെക്സ് ടു ദ ഒറിജിൻ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹയർ ഇൻഡിഫറൻസ് കർ ഗിവ്സ് ഹയർ ലെവൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ദൻ തേർഡ് വൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ്സ് ഡു നോട്ട് ഇൻ്റർസെക്ട് ഈച്ച് അതർ ഒരിക്കലും ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവുകൾ എന്തില്ല പരസ്പരം ഛേദിക്കില്ല ഓക്കെ ദൻ ഇനി നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ടോപ്പ് പോയിൻ്റിലോട്ട് പോവുകയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺസ്യൂമർ ഇക്കലിബ്രിയം കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്കലിബ്രിയം എന്താണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്കലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇക്കലിബ്രിയം മീൻസ് ബാലൻസ് അല്ലേ ഈക്വൽ ആവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഇക്കലിബ്രി എന്ന് പറയുന്നത് പറയാം ഇനി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്കലിബ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ ഉപഭോക്താവിൻ്റെ ഒരു സന്തുലനാവസ്ഥ എപ്പോഴാണ് കൺസ്യൂമർ ഇക്കലിബ്രത്തിൽ എത്തുക കൺസ്യൂമർ ഇക്കലിബ്രത്തിൽ എത്തുക കൺസ്യൂമർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ദ കൺസ്യൂമർ ഇക്കലിബ്രി ഇസ് ദ മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പോയിന്റ് അല്ലേ മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്ന പോയിന്റിലായിരിക്കും ഉപഭോക്താവ് സന്തുലനാവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നുണ്ടാവുക അല്ലേ ദൻ അവിടെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും കൺസ്യൂമർക്ക് ഇൻ ദിസ് പോയിന്റ് ദ കൺസ്യൂമർ ഗെറ്റ്സ് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഫ്രം അവൈലബിൾ ബണ്ടിൽസ് ഒരു കൺസ്യൂമർക്ക് കിട്ടുന്ന ബണ്ടിൽസ് നിന്നും മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് ഏതാണോ അവിടെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഒരു ഉപഭോക്താവ് സന്തുലനാവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നുണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൺസ്യൂമർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്ന പോയിന്റുകളാണ് പക്ഷേ ഏത് ബണ്ടിലും കൺസ്യൂമർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൺസ്യൂമർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സംതൃപ്തി കിട്ടാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു തടസ്സമുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ് ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് അല്ലേ ഈ ബഡ്ജറ്റ് അതായത് ഇൻകം കൺസ്യൂമർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അയാളുടെ വരുമാനത്തിനനുസരിച്ചിട്ടേ അയാൾക്ക് ബണ്ടിൽസ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അൺലിമിറ്റഡ് ഹ്യൂമൻ വാൺസ് ആണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടി
ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ കൺസ്യൂമറുടെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഇൻഡിഫറൻസ് മാപ്പുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇൻഡിഫറൻസ് മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരുപാട് ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവുകളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് ഇൻഡിഫറൻസ് മാപ്പ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നമുക്കൊരു ബണ്ടിൽസ് കൺസ്യൂമർക്ക് അവൈലബിൾ ആണോ അല്ലയോ നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം തന്നെയാണ് എന്താണ് അയാളുടെ ബഡ്ജ് അയാളുടെ ബഡ്ജറ്റ് ലൈനാണ് അല്ലേ അതായത് ഒരുപാട് ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവുകൾ കാണിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഇൻഡിഫറൻസ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ദൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയാൾക്ക് കൺസ്യൂമർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വരുമാനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ത് ചെയ്യുന്ന എത്രത്തോളം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൂ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് നമ്മൾ എന്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത ബജറ്റ് ലൈനുണ്ട് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് നോക്കിയാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക കൺസ്യൂമർ എവിടെയാണ് ഇക്കലിബ്രിയത്തോട്ട് എത്തുക എന്നുള്ളത് കിട്ടുക കൺസ്യൂമർ ഇക്കലിബ്രിയം ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ടെണ്ണവും കൂട്ടണം ഏതൊക്കെ ഇൻഡിഫറൻസ് മാപ്പും വേണം അതുപോലെ തന്നെ ബഡ്ജറ്റ് ലൈനും വേണം നോക്കിയേക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം ഇൻഡിഫറൻസ് മാപ്പ് ഉണ്ട് ഐ സി വൺ ഐ സി ടു ഐ സി ത്രീ ഉണ്ട് ഇത് ബജറ്റ് ലൈൻ ആണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് ബഡ്ജ് ബി എൽ ഇവിടെ കൺസ്യൂമറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോ ബ ഐ സി വണ്ടെ മുകളിലുള്ള ബണ്ടിൽസുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈക്വൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് ഐ സി ടുവിൻ്റെ ബണ്ടിൽസും എന്താണ് ഈക്വൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നൽകും പക്ഷേ ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ സി വണ്ണിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഐ സി ടുവിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ ഐ സി ടു ബണ്ടിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും ഐ സി ത്രീ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ള ബണ്ടിൽസ് ആയിരിക്കും ഐ സി ത്രീയുടെ മുകളിലുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഐ സി വൺ ഐ സി ടു ബണ്ടിൽസിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ബണ്ടിൽസ് മാത്രമേ കൺസ്യൂമർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്തില്ല വരുമാനമില്ല ബജറ്റ് ലൈൻ ഇതേ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കൺസ്യൂമർക്ക് ഒരിക്കലും എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല ദെൻ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഐ സി ത്രീ എന്നുള്ള ബണ്ടിലോട്ട് പോവില്ല പക്ഷേ കൺസ്യൂമർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ സി വണ്ണും ഐ സി ടുവിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ബണ്ടിൽസൊക്കെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ അയാൾക്ക് കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എ എന്നുള്ളൊരു ബണ്ടിലുണ്ട് ഐ സി വണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ കൺസ്യൂമർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് എ ബണ്ടിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ ഈ ഐ സി വണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന എ ബണ്ടിലിനേക്കാൾ പ്രിഫറൻസ് എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഐ സി ടു ബണ്ടിലിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും കൺസ്യൂമർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നൽകുന്ന എവിടെയായിരിക്കും ഈ ഐ സി ടുവിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ബണ്ടിലായിരിക്കും ഇവിടെ കൺസ്യൂമർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ എക്സ് വൺ ക്വാണ്ടിറ്റി ഗുഡ് വണ്ണും എക്സ് ടു ക്വാണ്ടിറ്റി ഗുഡ് ടു ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്താ ബജറ്റ് ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പും ഇൻഡിഫറൻസ് കേവിൻ്റെ സ്ലോപ്പും ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ അതായത് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഈക്വൽ ടു സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് ക ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്നത് മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി ടു ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ അല്ലേ ബജറ്റ് ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പും ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിൻ്റെ സ്ലോപ്പും ഈക്വൽ ആയി വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അതായത് ദ ബജറ്റ് ഇൻഡിഫറൻസ് കവ്സ് ആർ ടാൻജൻഷ്യൽ ടു ദ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ കൺസ്യൂമർ ഇക്വലിബ്രിയം ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണത് എന്തെന്ന് ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് എപ്പോഴും ബഡ്ജറ്റ് ലൈനോട് എന്ത് ചെയ്യണം ടാൻജൻഷ്യൽ ടാൻജൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്പർശിച്ച് വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ സി വണ്ണിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി നൽകുന്ന ഐ സി ടുവിൽ നിന്നും കൺസ്യൂമർക്ക് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ള ഏത്
അപ്പോൾ ഒരിക്കലും കൺസ്യൂമർ ഏത് ബണ്ടിൽസ് സെലക്ട് ചെയ്യില്ല എ ബണ്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ ബിയും ബണ്ടിലും സെലക്ട് ചെയ്യില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറെക്കുറെ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്തൊക്കെ ഇൻഡിഫറൻസ് കാവ്സ് പഠിച്ചു ഇൻഡിഫറൻസ് കാവിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് പഠിച്ചു ദൻ അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു കൺസ്യൂമർ ഇക്വലിബ്രിയം പറഞ്ഞു ഇൻഡിഫറൻസ് മാപ്പ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻഡിഫറൻസ് കാവിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യ